basi karibu sana katika sehemu ya tatu katika vipindi vitatu ambavyo vinahusu eh, Mungu ni nani kwako au Mungu ni nani kwako na kwangu na kama ndo mara ya kwanza unafika kwenye vipindi hivi ningi kushauri uende ukaangalia vipindi viwili vilivyotangulia ndo hapo utapata picha eh, iliyo nzuri juu ya maongezi hayo au masomo haya au vipindi hivi na leo tutaangalia mambo eh, matatu haso halafu tutamaliza na na, na sehemu moja kutoka Biblia na cha kwanza nifanyeje kusudi imani yangu ikuwe kama mimi imani yangu ni pungufu kama mimi ninahisi kwamba ah, ni vigumu labda kushuhudia labda ni vigumu una, labda unahisi kwamba kuna kitu ambayo ungehitaji unge kufanya na inaweza kawa ni chochote kile mara nyingi tunapoongea juu ya uh, huduma au kut, uh, kufanya kazi ya Mungu tunaongea juu ya kushuhudia yani kuhubiri kufundisha mambo kama hayo lakini kuna kazi nyingi za huruma kuna kazi nyingi za kuwasaidia watu kwa namna mbalimbali ambayo pia inawezekana eh, Mungu anakuitia kufanya lakini una unahisi kwamba huwezi labda ni uwezo wa ki, kimali au ni uweza ya ufahamu kuna uweza, una, unaona kwamba eh, ingewezekana lakini labda ningekuwa na hiki na hiki na hiki na hiki ingewezekana tatizo ni kwamba imani haiendani na tuseme imani kuhusu wewe mwenyewe yani jinsi unavyoamini uweza wako eh, ni kwamba focus yako yote iko kwako kama unamwamini Mungu na uweza wake kwa kupitia kwako uhitaji kufikiria sana ule uweza wako unaona na ni zoezi ni zoezi mimi mwenyewe ninafahamu ni zoezi kali na ni zoezi kubwa lakini tunahitaji kuifanya la sivyo tutakuwa tunakaa tunashangalia watu wanaofanya huduma watu wanaomtumikia Mungu kwa njia mbalimbali mbali. tunawashangalia tunawashangilia tunafurahia lakini sisi wenyewe ni kama vile tunakuwa tunaangalia tu hatufanyi wenyewe lakini imani yetu tukiweza kuikuza hapo tutaweza kuona kwamba okay kweli hiyo ni kitu ambayo inaweza kufanyika uh, kwa hiyo kuthubutu uh, point ya pili kuthubutu kutumia imani yangu si mimi ni Mungu ndani yangu hiyo ndio point ya muhimu sana okay kwa hiyo nifanyeje sasa kusudi imani yangu ikuwe ah, ni rahisi sana jifunze zaidi juu ya Mungu soma biblia angalia video kama hizi pale ambapo watu wanafafanua biblia kwa mfano kuna sisi tuna video moja nafikiri ziko mbili ambazo zinapitia vitabu vya biblia na niko ninafikiria kwanza na vipindi vingine ambavyo vitakuwa vinapitia injili ya Yohana. Eh, nenda ukaangalie, nenda ukajifunze lakini usikose kusoma mwenyewe. Leo kuna Biblia nyingi kama una simu kama hiki, eh, smartphone aina yoyote unaweza kaingia ukapata Biblia eh, pale unaweza kaisoma na kuna Biblia nyingi pia zime, zinasomwa na watu kwa hiyo ukibonyeza ile loudspeaker utakuta kuna mtu atakusomea kwa hiyo unaweza kawa na ile headphone unaingiza ndani ya sikio unasikia neno la Mungu linaposomwa kwako na unajifunza juu ya Mungu kujifunza juu ya Mungu ndio msingi wa kwanza kabisa wa kuweza kufanya kazi ya Mungu kwa sababu unapojifunza kuhusu Mungu unaanza kuamini kuhusu Mungu ni kama vile kama unajifunza juu ya mtu fulani unapata urafiki na ule urafiki unapokuwa na kuendelea utajua kuhusu huyu mtu na utajua jinsi atakavyoweza kukusaidia au kushindwa kukusaidia kwa sababu una ili imani na ule ufahamu wako juu yake na uzuri wa Mungu ni kwamba yeye haweza kashindwa popote pale lakini unapanza kujifunza juu yake na sio kwamba kujifunza tu kwamba anaweza akafanya akatenda miujiza au anaweza kufanya maajabu hiyo mara nyingi tunafahamu lakini huruma yake uweza wake wa kutumia kile ambacho hakina maana na kuipatia maana 
Yaani hayo ndio mara nyingi yanakuza imani yetu ya kuweza kutufanya tuanze kutenda e, kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo kusoma na kusomea maandiko na mafundisho ya Mungu. Hiyo hiyo ningesema ni, ni, ni ndoa tu ya msingi kabisa. Kusikiliza ushuhuda ya watu pia ni vizuri sana. Lakini hasa kusoma, 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 kusoma na kujifunza au kusikiliza labda ujui kusoma lakini kusikiliza watu wanapofafanua maandiko. Lakini pia ni kuanza kutumia ili imani ulionayo, ili imani kama ni ndogo au kwa size iliyopo kwa kutenda yale ambayo unasikia Mungu anakusukuma kufanya unaona kuanza kutenda yani kufanya hata kama umesema lakini mimi bwana 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 watanicheka ah nenda kafanye jaribu chukua hatua moja hiyo pia inajenga imani yako na inakufundisha pia wapi ambapo unakosea na wapi ambapo ukosei hayo yote ni, ni, ni muhimu sana kwa hiyo kufubutu kutumia imani yangu hiyo ni muhimu kwa sababu unaweza uka, ukasema kama ah, mimi naamini kwamba Mungu anaweza kufanya kichochote eh, kupitia kwangu lakini usipofanya ni yale yale hakuna kitu Mungu mara nyingi anachukua kilicho dhaifu na hiyo ukisoma Biblia utajifunza hiyo kwa kuanzia Israeli wana wa Israeli walikuwa wanajidai Mungu akawaambia jamani unafikiri niliwachagua kwa sababu ninyi ni, ni wa maana hapana niliwachagua kwa sababu ninyi mlikuwa hamna hamna hiyo maana aliwapo alipowakomboa kutoka misi walikuwa ni watumwa mtumwa si mtu mkubwa ni mtu ambaye anatumikishwa na watu na Mungu anawachagua na wanafanya kuwa taifa Unapo, unaposoma biblia unaposoma juu ya watu wa biblia unakuta kwamba Mungu anaweza akamchukua mtu ambaye ni adui wake akambadilisha kwa mfano kama Paulo alikuwa ni adui wa Mungu ingawa Paulo mwenyewe alifikiri kwamba ni anatetea Mungu hakujua lakini akaweza kubadilisha ule uweza wa Paulo kwa sababu Paulo alikuwa ni msomi alikuwa anafahamu lakini alikuwa haja hajafunuliwa tuseme Mungu akaichukua hiyo na akaitumia na Paulo ndio maarufu nafikiri kuliko wainjilisti na, wa, na, na walimu wote katika historia ya Wakristo unaona An, anawatumia wale wavuvi ambayo katika jamii hawakuwa ni watu ambayo ungewafikiria kwamba watafundisha watu au kukusanya watu na kujenga kitu ambayo tunaifahamu leo kama kanisa akina Petro mm, usingidhani ungefikiria labda eh, makuhani labda mafarisayo labda masadukayo hao ambayo walikuwa ni watu ambayo wana elimu wana ufahamu wana mambo mengi sana ambayo tuseme ilikuwa Mungu anachagua kila ambacho ukitegemea haina maana kama wewe unaweza Mungu hataweza kutumia Mungu anatumia ule ufahamu wetu na maarifa zetu elimu yetu kila kitu tulicho nacho anaweza kaitumia pia kwa kusukuma ajenda ya utawala wake. Sawa. Huduma yangu yote ninayoifanya inajenga juu ya imani yangu kwa Mungu anaweza kunitumia katika udhaifu wangu na uhaba yangu. Mimi ni Mswedish. Sawa. Bila shaka kama wewe ni Mtanzania utasema kwamba Kiswahili cha huyu jamaa imepitwa na wakati. Okay? Mimi mwenyewe nikiingia kwenye Facebook nikiingia kwa sehemu zingine watu wanaandika Kiswahili. Yaani nasoma nasoma sielewi. Kiswahili kimebadilika mno katika miaka hizo tangu mimi nilipokuwa nikiishi Tanzania. Ninajiona kama ah, kumbe labda sina akili labda sijui. Sawa. Lakini mimi naamini kwamba kwa Kiswahili nilionayo Mungu anaweza akafanya kazi yake. Ndio maana mimi ninafanya hiyo huduma. Sawa. Katika maisha yangu nilikwambia mimi ninaendesha magari ya abiria lakini siendeshi full time. Nimepunguza muda wangu wa kufanya kazi kusudi niweze kufanya hii huduma kwa sababu ninaamini kwamba Mungu pia anaweza akanilisha wakati ninatenda kazi zake. Na utasema lakini mbona ufanyi full time huduma? Ni kwa sababu ninaamini Mungu ana mpango wake kwa jinsi ninavyoishi na ninavyofanya kazi sasa hivi ninaamini kwamba ni kufuatana na mapenzi yake. Okay? 
kuna channel nyingine ambapo ninaangalia ninalinganisha Ukristo na Uislamu. Na pale ni challenge kubwa hata zaidi kwangu. Ukristo sawa nimefanyia kazi sasa karibu miaka 30 sasa nafikiri itakuwa. Almost tangu nianze kusomea na kushughulikia mambo hayo inakaribia ina 30. Lakini Uislamu ni sehemu mpya. Ime, ime, ime ni lazimisha kujifunza na kutufanya utafiti mwenyewe. Na ninafanya kazi wananitukana lakini naamini kwamba na ninajibu eh, mambo yao na kazi na ninaamini kwamba italeta mabadiliko kwa watu. Ni maana ninafanya. Kwa hiyo kule yani watu kuleta ubishi katika huduma yako hiyo ni kitu cha kawaida. Hata Yesu aliyapitia, hata wanafunzi wake wote waliyapitia. Kwa hiyo sio kwamba kila kitu tunachoifanya katika huduma watu watapiga makofi watashangilia tu. Usitegemee hiyo. Unapoanza kufanya kazi ya Mungu lazima upinzani pia utakuwepo. Lakini kama unaamini kwamba Mungu atakuwa pamoja na wewe, atakusaidia na, na kweli eh, hasa katika ile channel ya pili ile ya, ya Waislamu sana nyingine wanaleta upinzani. Yaani eh na mara nyingi nasema jamani hapa ni jibu kwa vipi? Ninamuomba Mungu na ninaendelea kufanya utafiti na ninaweza nikawajibu. Na mpaka dakika hii hakuna ambaye ame, ameweza ku tuseme kunishinda kwa sababu msingi nilio nayo na uweza wa Mungu ni kubwa kuliko uweza uliopo duniani sawa kwa hiyo nimeweza kujibu na at least nimeleta maana kiasi kwamba wanaacha kuleta ubishi na, na hiyo yote ni kwa sababu ninaamini kwamba Mungu anaweza kufanya kupitia kwangu. Ndio maana hata teknolojia ninayotumia, mimi si mtu sana wa, wa kufahamu mambo hayo. Mimi kwa upande wa magari hasa zamani nilikuwa ninafahamu. Lakini hiyo ni simple teknolojia. Sio le, leo ni makompyuta pale pia, lakini zamani yani unatengeneza gari, unafanya welding, unafanya vitu kama hiyo ni nyumbani kwangu kuendesha magari sawa ninafahamu lakini unapoingia kwenye mambo ya makompyuta si ile mambo yanafanya yanafanya ikafanyika vipi lakini ninayatumia na ninaamini kwamba Mungu anaweza kuniwezesha kutumia kadri ya hitaji yangu kwa kuweza kufanya hiyo huduma unaelewa kwa hiyo kazi yangu yote ninayoifanya ninaifanya kwa sababu ninaamini kwamba Mungu Yesu anaweza kufanya hiyo kazi kupitia kwangu ingawa mimi mwenyewe katika uweza wangu hata siku moja kuna channel nyingine nilianza kufanya ambayo inahusika na mambo mengine tofauti kabisa mambo ya pikipiki ili nishinda kusema hiyo eh sitaweza sitaweza kufanya kabisa kwa sababu ah unaona lakini hii hapa niliona Mungu ananisaidia kwa hiyo hata video hii ambayo ninakana na ifanya sasa hivi ni kwa sababu ninaamini kwamba inawezeka kusaidia wewe unayoisikiliza na kuleta mabadiliko katika maisha yako na hiyo hayo mabadiliko yataleta mabadiliko kwa watu wengine kwa sababu wewe utaanza kutumika katika ili imani yako kwa sababu unaanza kumamini Mungu kuweza kufanya kazi kupitia kwa kunona. Kwa hiyo tuseme hivi, tuseme watu kumi wanachukua ujumbe huo na wanaanza kuitumia ndani ya maisha yao. Wao wanaweza waka wakawafikia watu labda mia, tuseme mia. Hao watu wanaweza wakapata kufikia watu elfu moja. Unaona sasa jinsi video moja katika imani ya kuwa Mungu anaweza akafanya kitu inavyoweza kukua na kukua kitu kikubwa sana ambapo mimi hapa labda nitapata watazamaji kumi ambao wanaangalia video hii sijui unaona lakini kama nikipata wachache ambayo kweli wataanza kutumia hayo mafundisho katika maisha yao mabadiliko makubwa yanaweza na ninaamini kwamba itafanyika pia sio kwamba tu inawezekana kufanyika ninaamini kwamba itafanyika pia mimi ninafanya yale ninayohisi Mungu anataka nifanye kulingana na imani yangu juu ya uwezo wako si kulingana na uwezo wangu na ni muhimu sana kufahamu kwamba Mungu hamtumi kila mtu kuombea wagonjwa <coughs> ku, kueneza injili au kufanya vitu Mungu anakuwa na kitu rasmi kwako kufanya na 
mara nyingi kufahamu hiyo inabidi waanze kujaribu jaribu mara nyingi unapata hisia kwamba hiyo labda ningependa kufanya hivyo eh halafu unaanza na unapoanza kufanya unakuta kumbe hapo ndo Mungu anakuwezesha na unaendelea kufanya hivyo unaona kuna wengine wanafanya huduma kupitia Facebook wengine wanafanya kwenye YouTube TikTok si juu wapi wapi au wengine wanatembea mitaani wanakutana na watu unaona kwa hiyo si lazima kutumia mambo ya internet na nini unaweza hata kutembelea watu kushuhudia watu inategemea na jinsi Mungu anavyo kusukuma kufanya au kuwasaidia tu kati labda unahitaji kumsaidia mtu labda ni mtu mzee ambaye anahitaji kusaidiwa kuchota eh, ku, yani wakati wa kwenda kuchota maji unamsaidia unaona umefanya kazi ya Mungu kama ni hiyo ni huduma ya huruma ambayo unamsaidia mtu kila kitu inahesabika kama kazi katika ukianza kusoma juu ya Biblia utakuta mafundi Mungu anatumia mafundi sana na anasema kwamba nimewapa nime vipawa vya kuweza kufanya ufundi Unaona kwa hiyo kila kitu Mungu anatuwezesha. Kitu cha muhimu sana kufahamu katika huduma yote tunayoifanya ni kwamba sio mimi ninayofanya hiyo kazi au ni ambayo ninaweza nikaleta mabadiliko isipokuwa ni Mungu ndani yangu. Mungu anasema kwamba katika kila Mkristo yeye anakuja kukaa ndani yetu. Sawa? Kwa hiyo tunaye Mungu ndani yetu kwa njia hiyo. Na yeye anapopata nafasi ya kuwasiliana na sisi na kutusukuma kufanya huduma au chochote kile ni nguvu yake na uwezo wake ndani yetu inayofanya kazi. Kwa hiyo huhitaji ule uweza mwenyewe kwa sababu yeye anakuwezesha. Na hiyo ni muhimu sana kufahamu wakati unapoanza na huduma yako ni ndogo lakini hata kama unapata huduma ya kuweza kuwasaidia watu maelfu na maelfu na mabilioni na mabilioni bado kumbuka kwamba ni uweza wa Mungu kupitia kwako inayofanya kazi sio wewe na uweza wako Ninapoanza kufahamu kwamba ni Mungu kupitia kwangu ninaweza kupata ule ujasiri wa kuweza kuanza aina fulani ya huduma at least kwangu hiyo ilikuwa ni, ni nguvu iliweza kunifanya nianze hizo channels za YouTube. Na ni vizuri sana kukumbuka ule mstari katika Marko nafikiri ilikuwa ni tisa na ambaye Yesu alisema yote yawezekana kwa anayeamini. Lazima ni kumwamini Mungu. Sio imani yako kama katika nguvu zako, ni kumwamini Mungu na uweza wa Mungu. Uh, basi uh, hiyo ni kipindi cha mwisho katika hizo tatu ambayo nimeandaa kuhusu topic hiyo na kama umenifuata mpaka mwisho ninashukuru na toa comments zako pia kuhusu hayo mafundisho yanaleta maana uh, yanakusaidia unaamua kuyashughulikia ndani ya maisha yako hayo yote ni vizuri na pia inasaidia watu wengine ambao wanaangalia video wakiona kwamba kweli kuna mtu aliamua kufanya alafu wanajua kwamba ah, kumbe kuna watu wanajaribu ngoja na mimi labda nijaribu unaona hii inaleta inaleta uhai kwa hiyo nashukuru sana kama umeangalia mpaka mwisho Mungu akubariki tupige shaka tutaona katika vipindi vingine siku za mbele asanteni sana